ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഷിംന ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വീണാസ് കറി വേൾഡ് യൂട്യൂബ് ചലഞ്ചറായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ട് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിന്നൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിന് അവസരം തന്ന വീണ ചേച്ചിക്ക് ആദ്യമേ അതിനൊരു താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് പിന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ വീണ ചേച്ചിക്ക് എനിക്ക് താങ്ക്സ് പറയാനേ ഇതിനകത്ത് സമയം ഉണ്ടാകുള്ളൂ വീണ ചേച്ചി ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങാൻ കാരണവും വീണ ചേച്ചിയാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറേ കാലം മുന്നേ തന്നെ യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാ ചാനൽ തുടങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എങ്ങനെ തുടങ്ങും നമുക്കറിയത്തില്ല കാരണം നമ്മളൊരു സാധാരണ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ ചാനൽ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഓ നമുക്കതൊന്നും സാധിക്കില്ല കാരണം ഇതിനൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാനതങ്ങ് വിട്ടു വിട്ട് പിന്നെയും മനസ്സിൽ ചെറുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ കുറേ ക്രാഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റിച്ചിങ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നേ പക്ഷെ ഞാൻ ഫുഡ് കുക്കിംഗ് അധികം അങ്ങനെ കാണാറില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ വീണ ചേച്ചി ഇട്ടേക്കുന്ന നെല്ലിക്ക അച്ചാറ് ഞാൻ കണ്ടത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനെ ഒരു ലുക്കായിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പൊതുവെ അച്ചാറൊന്നും കഴിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇവിടെ ആരും അധികം അങ്ങനെ അച്ചാറൊന്നും കഴിക്കാറില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും എനിക്ക് അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്ന് തോന്നി വീട്ടിൽ നിന്ന് സാധാരണ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരും മമ്മി അച്ചാറുണ്ടാക്കും അത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് വരും വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് കൂട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ നെല്ലിക്ക അച്ചാറ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അപ്പം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ നെല്ലിക്ക വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ട് വന്ന് ഞാൻ അച്ചാറുണ്ടാക്കി വീണ ചേച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അച്ചാറുണ്ടാക്കി ശരിക്കും പറയട്ടെ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ ഞാനത് കുറച്ച് ഏറെ ഇട്ടു ഇട്ടിട്ട് ഞാനതിൻ്റെ വീണ ചേച്ചി വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ബോട്ടിലിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു ശരിക്കും പറയട്ടെ അത് കാണാനും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കഴിക്കാനും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും അച്ചാർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുടങ്ങി ഞാൻ പിന്നെയും കുറച്ച് കുറച്ച് റെസിപ്പീസൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി വീണ ചേച്ചിയുടെ വീണ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പീസൊക്കെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് പിന്നെ ഞാനത് കുറച്ച് പിന്നെയും ടച്ച് വിട്ടു യൂട്യൂബിൽ ഫുഡ് കുക്കിങ്ങൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇത് വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുക പിന്നെ അത് അങ്ങനെ വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേട്ടായി പറയും റൈസ് അധികം കഴിക്കരുത് നമ്മളല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് അധികം കഴിക്കേണ്ടത് റൈസ് അധികം കഴിക്കരുത് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ നീ റൈസ് ഉള്ള അരുവിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ കുറേ ഓട്സും അതും ഇതൊക്കെ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇതൊക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്സൊക്കെ എനിക്ക് കുറേ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ വേറെ രീതിയിലൊന്നും വയ്ക്കാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല ഓട്സൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാധാരണ പാലിലൊക്കെ ഇട്ട് പിള്ളേർക്കും കൊടുക്കും ചേട്ടയ്ക്കും കൊടുക്കും അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എന്നും ഒരേപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്തോ പോലെ അപ്പം ഞാൻ ഗൂഗിൾ യൂട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഓട്സ് റെസിപ്പീസ് നടിച്ചു അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പം കുറേ റെസിപ്പീസ് കണ്ടു എനിക്കതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വീണ ചേച്ചിയുടെ ഓട്സ് ഫുഡാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ അതെന്നെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങനെ വീണ ചേച്ചിയുടെ ഓട്സ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വീണ ചേച്ചി ഇട്ടേക്കുന്ന വെറൈറ്റീസ് എല്ലാ സാധനങ്ങളോട് കുറേ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കും ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ഉപ്പ് പുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലാതെ വേറെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക
പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ വീണ്ടും ആഗ്രഹം വരാൻ തുടങ്ങി യൂട്യൂബിലൊരു ചാനൽ ചാനൽ തുടങ്ങണം ചാനൽ തുടങ്ങണമെന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വീണ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ചാ ഇത് കണ്ടത് ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളൊരു ക്യാപ്ഷനുള്ള ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചി അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എനിക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെയായിരുന്നു ഈ ചേട്ടനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ചേച്ചിയുടെ സാഹചര്യം ആണെങ്കിലും എല്ലാം ആ തുടങ്ങാൻ നേരത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും ഒരുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഞാനത് കൂടുതൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി കോൺഫിഡൻസ് തോന്നി എനിക്കൊരു ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നി ഞാൻ നോക്കുമ്പം ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കണ്ടു എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി വീണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഓ എനിക്കിതൊക്കെ മതി ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒത്തിരി വന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ എൻ്റെയിലുള്ളത് ഈ മൊബൈലാണ് അപ്പോൾ ക്യാമറ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ശരി മൊബൈൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി എങ്ങനെയുണ്ട് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ സാധാരണ ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ മൊബൈലാണ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം ക്ലിയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചേച്ചി വെച്ചേക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി മൊബൈൽ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ കിച്ചണിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് ശരിക്കും പറയട്ടെ ഞാൻ അത് റെഡിയാക്കി അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ ക്യാമറയുടെ ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വാങ്ങിക്കോ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെയൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സാധനം എക്സ്ട്രാ വാങ്ങാതെ ചേച്ചി തന്ന ഐഡിയയെ വെച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചി തന്ന കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അത്രയും നാൾ എനിക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു അപ്പം ചേച്ചി ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങിയ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു പറഞ്ഞതിലാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി കോൺഫിഡൻസ് വന്നത് എനിക്കും പറ്റൂ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ചാനൽ തുടങ്ങി ഒരു മാസമായി ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നാലും ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ ഒരിടയ്ക്ക് ചേച്ചിയുടെ ഫുഡ് മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരം എന്ന് ഈവനിങ് വെജിറ്റബിൾ കുറുമ സെരവണ സ്റ്റോർ കുറുമ അങ്ങനെ സെരവണ ഭവൻ കുറുമ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ചേട്ടനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കും ഇന്ന് വീണ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പി ആണോ ചില ദിവസം അങ്ങനെ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരിടയ്ക്ക് ഫുൾ ചേച്ചിയുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു എന്താണേലും ഇപ്പോൾ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് ചേച്ചി തന്നെയാന്ന് പറയാം എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ ശ്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് വീണ ചേച്ചിയുടെ ആ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ വരാൻ സാധിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വീണ ചേച്ചിനെ പോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരും നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഫുൾ കാണണം ഫുള്ളൊക്കെ കണ്ടാലാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പരിശ്രമിക്കുക പരിശ്രമിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്കതിനുള്ള കഴിവ് കുറച്ചുണ്ടാവണം നമ്മൾ വെറുതെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നി ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ നിസ്സാരമൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പം കുക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നു കുക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ക്യാമറയോട് വയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എടുക്കുന്നു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഒത്തിരി നേരം സമയം എടുക്കും ഒത്തിരി വെറുതെ പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്ത് കിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാനിത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വലിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിയായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമെന്നല്ല എന്താ പറയുക തൗസൻഡ് വ്യ
പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ റെസിപ്പീസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തീരുന്നില്ല വീഡിയോസ് കുറേ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം റെസിപ്പീസ് വേണ്ട ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ ചേച്ചീൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്ത കുറേ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ആദ്യം ആ ഒരു ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചേച്ചി എടുക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും കാണണം എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും തീർച്ചയായും കുറേ നാളൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെറുതെ തമാശിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം പാസിന് വേണ്ടി ഞാൻ തുടങ്ങിയതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച് നമുക്ക് ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പിള്ളേരെ നോക്കണം വീട്ടിൽ വേറെ ആരുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാനും വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും പിന്നെ മമ്മിക്കും ഒരു താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് കാരണം ഞാൻ എന്ത് ഇത് തുടങ്ങി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു മമ്മി ഇങ്ങനെ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് വേണ്ടത് അപ്പം മമ്മി പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പതുക്കെ വരും നീ ചെയ്തോ നീ നിർത്തുമൊന്നും വേണ്ട ദിവസം ചെയ്ത് എന്നൊരു പ്രോത്സാഹനം മമ്മി എനിക്ക് തരും കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ഡള്ളായാൽ പോലും മമ്മി എനിക്ക് അപ്പം നല്ലൊരു ധൈര്യം തരും ശരിക്കും മമ്മിക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുമ്പം എന്താ പറയുക അവരുടെ വാക്കുകളൊക്കെ ഭയങ്കര വിലപ്പെട്ടതാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യും പിന്നെ ചേച്ചിക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്താനും ഈ മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനും സാധിച്ചതിലും ഈ ഇതിൻ്റെ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചതിലൊക്കെ ചേച്ചിയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് സപ്പോർട്ട് മീൻസ് ചേച്ചി തന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ചേച്ചിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ചേച്ചിക്ക് കിട്ടിയ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് എന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഒരു ഹെൽപ്പൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാം അതിന് സപ്പോർട്ടൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് നീ ചെയ്തോ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ അങ്ങനെ ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു തരും അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് കാരണം അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ തന്ന സമ്മതത്തിന് തന്നെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല പറയാൻ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചേച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ചെയ്തതും പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡൗട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാനിനി എന്നും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാവരും എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ കാണുക പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിന് ടേസ്റ്റ് കുറവ് തോന്നിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വേണു ചേച്ചി ഫുഡിലും മലയാളത്തിലൊക്കെ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇടുന്നത് ഞാൻ തമിഴിലും മലയാളത്തിലൊക്കെ കൂടിയാണ് തമിഴിലും മലയാളത്തിലും ഇടാൻ കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് തമിഴാണ് അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടെ നന്നായി മനസ്സിലാകണം അവരെല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞു തമിഴിലും കൂടെ ഇട് തമിഴിലും കൂടെ ഇട്ടാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാകുക എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പം അവരെ നമ്മൾ ഇതാക്കണ്ടേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ തമിഴിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് തമിഴ് പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിചാരിച്ചു ഇതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു തമിഴ് പറച്ചില്ല അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തപ്പം അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു അയ്യോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോറായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം മലയാളം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ തമിഴിലും കൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ച് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയും പറഞ്ഞിട്ട് ശാരമില്ല വലിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്